Bueno, para Arrocha Real, buenas tardes a todos y bienvenidos. Eh, la ponencia, el objetivo de la ponencia de hoy es dar un poco una visión general sobre la digitalización y estandarización en restauración con la visión pues, de unos expertos en, en el sector que tenemos por un lado a Moreuna, Enrique Feisman y Muñoz. Para hacer un poco la presentación de cada uno de los ponentes, eh, empezamos por el chef Enrique Feisman, que es eh, chef ejecutivo de SAMI, director del grupo Fleischmann Food Group, con una larga trayectoria en el vacío y la baja temperatura. También es profesor especialista en el vasco Center y trabaja en el diseño y el desarrollo de nuevos equipos para las cocinas del futuro. Tenemos también a Nuño, que es eh, consultor eh, y formador para hosteleros, a la vanguardia siempre de las últimas tecnologías y especialista en dinamizar equipos. Y Iván, que es director del grupo Gastroteca de Rasate, recientemente viene a abrir el restaurante Groms, que lo conoceréis todos porque está nada más salir aquí del Cursal, y también es eh, un gran conocedor de las nuevas tecnologías y su aplicación en restauración. Entonces, bueno, un poquito con, con estos tres perfiles eh, vamos a intentar un poco ahondar más en los nuevos modelos de negocio que, que surgen un poco a través de, de la estandarización y digitalización de los procesos. Primero, me gustaría a mí eh, que me digáis qué es para vosotros o qué implicaciones tiene digitalizar una cocina, antes de empezar a hablar sobre más temas. Vamos a cajarlo. Sí. <risa> Bueno, yo más que hablar de digitalizar, creo que igual habría que matizar la parte, eh, la parte significativa de la palabra, ¿no? Eh, porque hablamos de digitalizar, nos quedamos siempre en lo que es colocar cacharros, ¿no? Que, es, eh, que estén conectados y que, y que da la sensación de que ya hemos cumplido, ¿no? Y hemos vivido una parte oreja, sobre todo, en la parte que ve el cliente, lo hemos visto colocando una TPV, ¿no? Ya no cobramos con nuestra registradora. Dicen que digitalizar es pasar precisamente de ese papel o esa gestión de papel a una gestión realmente en un entorno digital. Yo hablaría más bien de lo que es la transformación digital, ¿no? la, que es la, el concepto de por qué estoy haciéndolo, cómo influye eh, realmente la operativa y en, y en las necesidades de, de la organización y que tiene y está alineado con unos objetivos eh, claros ¿no? y, que, y que tiene que ver con, con, con ese razonamiento de la empresa. Y yo hablo de la cocina sin ningún género de duda. Entender que la cocina forma parte de nuestro modelo de negocio, que es un epicentro de producción en, la, en, nuestros, en nuestros locales y que como buen centro de producción, y lo vimos en cualquier el resto de los sectores empresariales, necesitamos que haya una gestión coherente y basada con una herramienta como la digital. Por eso, por eso hablaría más de transformación digital que de digitalización, digitalización al, al, al uso. Ahora tú, que es por edad? Venga. <risa> <risa> Bueno, mi nombre es Ivón, vengo de la calle de Tomayal de, de tres gastrotecas que abrimos en tres municipios diferentes. Y ahora bueno, vamos aquí un proyecto nuevo cerca y sigo compitiendo que dice transformación digital, ¿no? Empezando desde los principios, más que nada empezando por un este, no hace falta solo meter cacharería. Mucha gente todavía, yo me imagino que aquí la gente tiene esa inquietud, ¿no? Por la hostelería y sabe lo que es un escandallo y demás, pero cosas tan básicas como eso, que todavía vas a sitios y no hay, eso empezó con un este, y no hace falta prácticamente ninguna arma digital, más que meterle ahí unos parámetros y calcular a cuánto has comprado una cosa y a cuánto la vas a vender, qué mercado va a tener, qué tiempo te hace falta para producirlo. Pues ese yo creo que es el, el principio, principio y una de las bases, aparte de después toda la cacharería, como ha comentado uno, y más cositas que después podemos ir hablando de herramientas tanto en cocina inviable, como en sala, como de, de cobro, de reservas, etc. Sí, bueno, y para mí, buenas tardes. Para mí, en esa digitalización estaría relacionada con la calidad. O sea, una de las partes que para mí es fundamental es que la calidad, la estandarización, la calidad con esa digitalización puede ser eficaz. Es decir, podemos medir hasta, hasta hace unos años, en la digitalización dentro del restaurante, pues medía cuánto vendí, qué me pidieron, pero no cómo lo vendí, cómo lo serví, ¿no? O sea, con qué calidad este, este producto salió al comenzar, ¿no? Y esa es una de las partes por las que a mí esta, 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 esta tarea, ¿no? este trabajo, pues me, 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 me hace sentir motivado, ¿no? porque nos permite a los cocineros mantener esa medición de calidad, que es la que al final hace que el producto, el sabor, pues sea, hablando desde mi punto de vista ¿no? gastronómico, pues lo que nos haga ser reconocibles en, el, en, el, en el, el ejercicio de servir de comer. ¿no? 
Perfecto. Pues teniendo un poco, partiendo de esta definición, ¿vosotros cuáles creéis que son los retos que están ahora mismo impidiendo, frenando, que se dé este cambio? Porque como comentaba Sibón, eh, es algo tan básico, o puede ser algo tan básico como un Excel, pero que no está ni mucho menos en los restaurantes eh, en todos los que conocemos. Entonces, ¿qué es en vuestra opinión lo que, los retos que, que tenemos hoy en día los restaurantes para llevar a cabo esta, este desarrollo o esta digitalización? O esta transformación digital. Pues yo partiría eh, en, un primer, en una primera parada eh, de la propia, del propio entendimiento o del propio conocimiento que tiene el hostelero eh, de lo que es precisamente ese, ese proceso de transformación digital. Primero, la reflexión de, de la ausencia de reflexión y de la ausencia de estrategia que, por la que surgen muchos negocios y que muchos están gestionando y que, y que están. Eh, funcionando de una manera casi reactiva, ¿no? Acción, reacción, ocurre algo, reactivo, y eh, estoy siendo a la defensiva y apagando fuegos, ¿no? Que es la, la, la expresión que, que tenemos todo el día en, en boca, ¿no? Cuando no tenemos una planificación estratégica. Y cuando tenemos esa planificación estratégica, precisamente volvemos para antes y entendemos primero que tenemos un contexto social, económico, que no existe una normalidad al uso que vaya a volver, y mucho menos después de lo que estamos viendo, que los cambios eh, ocurren como se han ocurrido, que desde hace 10, 11 años estamos en la cuarta revolución industrial, que eso supone en toda la industria una intangibilidad y que esa intangibilidad, si la pasamos acá en la Loreca y todavía hablábamos también de esto, forma parte de la parte de lo que es la experiencia, ¿no? Y, y la experiencia que estaremos hartísimos de oír hablar siempre que el cliente no viene por la comida a nuestros restaurantes, sino vive a vivir una experiencia. O, lógicamente, esa experiencia que tiene que vivir tiene que ser muy satisfactoria y la comida tiene que estar a la altura de, de esas circunstancias, por lo cual eh, va equiparando. Entonces, entender el contexto, entender precisamente que su negocio es un modelo de negocio que tiene una casuística eh, concreta con unos parámetros de público a que dirige, eh, de gestión, eh, de compras, de relación, de comunicación, es lo que, lo que genera una barrera o una, sí, una barrera para entender eh, qué beneficios le aportaría una transformación digital al, al negocio. Y bueno, antes no es una cuestión de ir incorporando de ya me he gastado este dinero en poner PDAs o en poner TPV, sino entender qué es lo que quiero hacer y para ello qué herramientas existen en el mercado o existen en el entorno para poderlas implementar y poder conseguir con ello. ¿no? Eh, yo creo que esa es la primera, la primera barrera fuerte. La segunda es una, un concepto de cambio de organizacional. Eh, creo que las, las organizaciones cuando van implementando políticas de transformación digital eh, sobre todo en el canal Loreca, nos falta mucho el, el, lo que es el, el factor humano en, en ello, ¿no? la humanización de la, de la parte digital, que va desde la delegación, la confianza, la, el compartir datos y que esos datos sirvan realmente eh, no para expresarlos en proyección de informes y que se queden ahí y ver, pues, oye, pues mira, esto es lo que ha ocurrido y no sabes si esto es bueno o malo y seguimos haciendo así, sino que podamos ser copartícipes de las decisiones que se puedan estar tomando y analizándolas. ¿no? Entonces, tengo un montón de datos, un montón de información, la genero para poder tomar buenas decisiones. Yo creo que ese sería el, el, segundo, el segundo paso que se encuentra, ¿no? la cultura organizacional. Siempre, además, creo que desde la hostelería, desde el canal Oreca, Food Service, eh, Alimentos y Bebidas, todo nuestro sector eh, va mirando siempre hacia eh, versiones como que están muy profesionalizadas, como la parte de hotelería, nos fijamos en el retail, cómo lo hacen, pero nos tenemos que fijar también en otros parámetros industriales que nos están avanzando cómo va a ser y cómo poder solucionarlo, cómo podemos ir incorporando. ¿no? Y cada vez más estas soluciones eh, digitales nos permiten estar adaptadas y entendibles para implementarlo en nuestro proyecto. Entonces, que no nos asustemos ser una empresa pequeña, ser un proyecto de autoempleo familiar de 3 o 4 personas, porque podemos hacer ese mismo ejercicio de sacar unos pochis, preparar la estrategia, definir y decir, bueno, del punto A al punto B, ¿qué necesito? Y dentro de lo que necesito, seguramente la parte digital va a tener un valor importante. Entonces, creo que, que serían como los dos grandes, las dos grandes barreras. Sí, de acuerdo. Aparte, más que nada, va un poquitín, también ha llegado, aquí que bastante gente joven, ha llegado a la edad también no me el tema, no me considero tan joven para esas cosas, estoy ahí entre medias, pero sí que da la gente joven, pues todo este tema de todas las aplicaciones que salen para el control, como es el Smooth o cualquier cosa, se te hace una cosa prácticamente automática y la ves enseguida y lo entiendes muy rápido, todas las plataformas que se utilizan, por ejemplo, ahora en el restaurante, yo veo que la gente joven que entra en dos horas, o sea, está eliminando artículos, moviendo las mesas, tal, ¿verdad? muy, muy, muy rápido y va unido también a ese miedo que antes se tenía y también pensabas que esto a mí no me hace falta, lo decías tú, piensas que es para 
grandes cadenas, grandes sitios, un sitio pequeño lo puede aplicar desde el primer día. Pero lo superéis es la confianza, ¿no? Desde generar ese campo de confianza intergeneracional de profesionales. Eso es, tienes que darle la confianza y ver que es una herramienta válida. Porque si vas al sitio de siempre todavía te dicen en el caso de la sala de que debo dejarme con mi comanda, que quiero tres copias, que quiero tal, que quiero ya, pero si haces esto, si no hay manera de sacarlo de ahí, está entablado ahí, no puedes explicarle nada, ni, ni siguientes procesos ya de estandarización, ni cosas ya que van ¿no? más elevadas. Y luego el tema de los datos es muy importante. Muchas veces te venden un producto que tú tienes que saber para qué lo has comprado y qué de ese producto que hace falta con extremada urgencia y ponerlo en marcha desde el primer día y luego toda la evolución que tiene ese producto. ¿no? El primer día lo vas a utilizar para cosas elementales, pero luego tiene eso la B, la C, la D, hasta, hasta, el, hasta la Z. Entonces tú cuando lo compras, más que que te lo vendan, lo tienes que comprar tú y decir, yo quiero esto porque quiero empezar a hacer de la A a la B. Voy a empezar con esto. Y ya cuando tienes dominado eso, vas dando los siguientes pasitos, ¿no? Y no al revés, que te lo vendan y vale hasta la Z. Y la parte que se queda que no de la A solo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo quiero hacer y por qué lo necesito y para qué lo necesito? Y has visto que he hecho dos veces la Z, ¿no? Es porque es el conteo final del día. La Z. No, bueno, yo simplemente por hacer una pequeña aportación a lo que ellos dicen es Creo que la formación es fundamental, hablando desde la parte eh, de educación, ¿no? es decir, que los miedos a la formación, a, a hacer ver que un restaurante estandarizado en sus procesos digitalizados, tanto en los procesos de cocina como en los procesos de cobro, con los de administración, no está o no debería estar solamente relacionado con la, 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 la gastronomía organizada. ¿no? O sea, que, que, que en las bases, en las bases está en que la calidad no tiene por qué estar peleada con la estandarización de un proceso ni con los precios de compra ni con comprar pichones al principio de temporada lo más, lo más eh, asequibles posible. ¿no? Es decir, que suele o ha pasado que McDonald's es bueno o es malo. Depende para qué. Depende qué es lo que quieras aprender de McDonald's. Si son procesos de trabajo, pues podría ser maravilloso. Si es la calidad de su carne, bueno, podemos aquí abrir un debate y matarnos. Pero lo que es cierto es que son rentables, es que son rápidos, es que han conseguido gustar al 80% de la población. Listo. De ahí en adelante, ¿qué podemos ver? Pues formarnos y analizar que esos procesos luego se pueden adaptar en calidad. ¿Por qué no? Porque sirva rápido una carrilla, quiere decir que no esté bien hecha y que no sea tradicional. Y al final de cuentas, a nosotros, hoy por hoy, ya por esto te viene el maruca. La carrillera la tiene ya lista para servir. Podría estar en la mesa en dos minutos, pero ¿qué da hacer? Porque no tenemos mentalmente la idea de que una carrillera de ser ibérico, cocinada a baja temperatura, o sea, en dos minutos esté ahí, pero vamos, si acabo de pedir ya, pero yo ya la tenía lista para ti. Y es como estos miedos, entonces a veces nos hacemos güeyes, no, espérate, espérate, espérate dos minutos más. ¿Y, ¿Y tú crees que eso es una cuestión antropológica exclusivamente de la hostelería vasca? ¿Es extraportable no, al que, Estado, a Europa? Yo creo que a todo el mundo, yo creo que a todo el mundo, porque es cierto que creo que sea, y la, explica, la, la expresión igual que hacer, lo prostituido, la rapidez Totalmente. con la calidad. Totalmente. Y ha pasado a ser el hecho de que, y la técnica, y lo rápido es malo. Bueno, igual fue, la quinta gama fue malísima, fue, pero es que en su momento igual no se respetaban procesos ni de temperatura, ni de enfriamiento, ni de... pero es que hoy la gente que hace quinta gama es especialista en aquello que tú más haces todos los días. Entonces, ¿cómo no voy a comprar yo una carrillera de alguien que la hace todos los días 600 raciones? ¿Cómo no va a ser? Porque la mía, que la hago. Pues, otra vez que la mía me guste más porque es la receta de mi abuela. Bueno, esa es otra historia. Pero la calidad no tiene por qué estar peleada de la estandarización ni de la cultura que tenemos muchas veces marcada en la necesidad de rapidez. Sí, 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 sí. Justo con las carrillas que has dicho, yo empecé en 2000 en esto, las primeras gente que te venía con las croquetas y eran incomibles, ¿no? en caso de que hemos visto todos, ¿no? Sí, y ahora, cualquiera sí. que te trae croquetas, me dices, pues que está todo el día haciendo eso con unos parámetros altos y se va a exacta de... Pero yo creo que es una parte pedagógica que nos falta transmitir o educar a la tienda también en esto, porque eh, hablábamos precisamente ya de la digitalización y el otro día hablábamos cuando salió el tema de cambio nacional de cómo a veces se da esa reflexión paternalista, ¿no? es que mis hijos son inútiles como tienen que hablar de los y no saben hacer nada. Y tú dices el padre o la madre que no sabe configurar un Android o un Google Calendar y sus hijos aprenden en primero a eso, ¿no? que son los que están más cerca del futuro. Y ante esa tesitura, eh, dices, hostia, por más que tenemos, lo tienes, no lo tienen tus hijos, lo estás teniendo tú en cuanto a la visión de esas áreas que se necesitan y lo tienen, cómo estamos transmitiendo y qué se está transmitiendo a, a los clientes. Forma parte de, de, nuestra, de nuestras funciones educar de frente a los clientes y que entiendan que, que la, la técnica no tiene que ver con la, con la realidad. Es decir, 
en el cual toda la técnica de cocina al vacío puedo estar haciendo en mi propia quinta gama y efectivamente es una, vanguard, es, es, un, es una vigilancia de mi calidad para saber que siempre está estandarizada y respetar una, una receta y un proceso que, que, que me garantiza que a todas las personas, un 80-90% de las personas, les va a seguir haciendo wow cuando lo lleven a la boca. Que encima lo tengo que hacer rentable para poder seguir manteniendo una estructura empresarial y que luego eh, el mercado va cambiando y estamos viendo modelos híbridos en restauración, estamos hablando de, de nuevos conceptos de, de restaurantes unicanales y que tengo que estar preparado y ser competitivo para, para poder entrar un delivery, un takeaway o, o que se termine la carrilla en casa, ¿no? De, sí, sí, entonces, sí, 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 sí. Por modelos de suscripción y tal, o sea, hay, hay un montón de cosas que están ocurriendo y que, y que precisamente esto nos lo, nos lo brinda. Pasando un poco ahora sí. al, al tema de la estabilización, que ahí se acabó el tema de nosotros, sobre la quinta gama, eh, el auge de la quinta gama y las cocinas centrales, bueno, yo sé que tanto Enrique como Ivonne hacéis un poco un, un híbrido, ¿no? una pre-preparación de vuestra comida, que utilicéis el vacío, un poco eh, explicarnos cómo, cómo funciona eso y todo esto que estaba comentando Muñora, ¿no? los, los beneficios que eso os ha aportado a vuestros restaurantes. Bueno, yo de una manera muy ágil, nosotros todavía somos una estructura pequeña con un, un intentando ¿no? crear un nuevo modelo de negocio diferente, distinto, eh, que nos encontramos precisamente pues que al no haberlo no lo puedes copiar porque lo fácil muchas veces va a hacer y tratas de mejorar, pero bueno, en este caso pues vamos eh, de alguna manera creciendo pues precisamente con gente como tú que se anima y que nos ayuda ¿no? a crecer y eso es así. Eh, y en un momento dado lo que sí hacemos es intentar generar que el mayor rendimiento posible de nuestro equipo pues se base en esos, en esos valles ¿no? que se hacen en el momento de la venta y produzcamos con todo el esfuerzo y con todo lo que requiere ¿no? pues en esos momentos donde hay poco trabajo pues generar que ya que esté el equipo dentro pues tengamos chance de hacer preparaciones que permitan por un lado la congelación por otro lado pues un abatimiento rápido una, una elaboración que sea vamos a llamarlo sencilla dentro de lo que es la logística de trabajo, ¿no? para que luego solamente venga el ensamblaje y el terminado final. Para nosotros, por el momento, es fundamental no tener un espacio definido solamente para la producción, sino que somos híbrido en ese sentido, pues intentar hacer que el equipo pues, rinda lo más posible dentro de esas 8, 10 o 12 horas que podamos estar trabajando. Mitad servicio, o sea, un tercio que podría ser producción y luego los que son servicio. ¿no? Entonces intentamos ahí que, que el mismo equipo pues, dinamice esa esa parte. ¿no? Como has dicho lo del equipo, vinculando la parte de la comida muy bien al equipo, a mí me ha dado para hacer unos horarios y tener una calidad en la plantilla, porque al final que la gente la puedas elegir tú y quiera venir a tus equipos es un lujo, entonces me ha cambiado en el sentido de que yo me he preparado, digamos, como si fuese mi propia empresa que no para en 12 horas. Yo los negocios que tengo todos funcionan de 8 de la mañana a 12 de la noche, con cocinas abiertas, empezando con desayunos, y seguimos ya con las comidas, a ver qué hora puedes comer y cenar. Entonces, lo que haces es que las plantillas las mías trabajen de 8 a 4 y de 4 a 12. Me he creado mis propios relevos de empresa en base a eso. Que si a las 4 hay gente comiendo, siguen comiendo. Si se les queda acabado un postre, siguen acabando un postre, pero ya empiezan con la producción. Igual cada mañana cuando vienen, montan la barra. Si hay muchos desayunos de los dos que hay, o si es verano tres, uno está solo para los desayunos, pero el otro va produciendo. Entonces, esa estandarización lo que te da también, aparte, es luego ventajas que tiene, ¿no? Aparte de lo económico, que, que para la plantilla puede optar a otros horarios y otras calidades de vida, que es muy importante. Y totalmente, además, yo alineado con lo que está tratando Ivón, eh, nosotros en, hace 10 años cuando empezamos en, en esto de la consultoría, el buscar la alineación de, de, la, de la producción, de la cocina de producción, tenía dos, dos objetivos, y tiene dos objetivos eh, prioritarios. El primero era optimizar recursos porque había un desmadre con las producciones de cocina, cuando se llaman. Pero también cuando teníamos un estudio para abrir un proyecto es un estudio de imaginación que tiene un claro y que necesita ayuda para parte de la estrategia y porque tiene definido cómo va a ser el proyecto, o cuando ya está embarronadísimo hasta arriba y ya tienes que ir, bueno, es, cuando ya está ese último momento tiene que ir el Titanic a ¿no? con nuestro el distribuidor y ahí es, eh, tienes que reaccionar rápido y tiene que ser un proceso rápido. Y una de las cosas que nos dimos cuenta era que al implementar una política de cocina de producción, eh, se suavizaba el clima laboral. Entonces, eh, salta por los aires esta tradición absurda de trabajar siempre mañana de tarde de partidos, generamos un turno de producción. Hemos trabajado mucho con, con sitios que, que, bueno, que, optimizando el espacio, con las herramientas, modificar el proceso, les genera una, una tranquilidad. Y eso pues, ha supuesto fidelizar, fidelizar a ese personal que tenían en, en el equipo, bajar, bajar decibelios en, en las comunicaciones internas 
Y voy a añadir una cosa más. Cuando tú estás planteando un concepto de producción y cuando empiezas a incluir, por ejemplo, un abatidor dentro de la cocina y viene una persona de sanidad, eh, pues esto genera una sonrisa automática. Yo he trabajado con la sanidad de Don Estierre y con la sanidad de Guzmana cuando ven un abatidor y dicen, vale, eh, no sé en qué punto de vino mal estás, pero estás en el camino. Y esto es buena señal, por lo cual nos estás dando tranquilidad. Y ahora vamos a empezar a valorarte de otra manera. Y esto es importante. Abatidor y etiquetadora y ya... Bueno, ya etiquetadora ya es... Yo ya, yo ya pasé, con champán. Yo ya he pa, pasado la primera inspección y, y fue, fue un minuto. Almacén. Ah, oh, muy bien. Pidió café. Y marcha. Tomó un café y fuera. Es una, una gran... Cuando tenemos que llegar a un sitio, a una organización grande, encontrarte, como nos ha pasado a nosotros, llegar a una cocina importante. Eh, y dice, hostia, tenemos un móvil aquí, es una vacía, si no sabemos cómo funciona, un frigorífico que... Mira, y... No, no, ni puta idea. Aquí estamos y sacamos 300 servicios diarios y cuando nos organizas y dices, wow, es que ya vivimos. Claro, es que este es el proceso. Esto va. Y un poquito, eh, de lo que estáis comentando, ¿qué sistemas, eh, ya sean softwares o equipos o, o procesos que vosotros creéis que son por los que, los que habéis implantado en este caso, ¿no? ya sean softwares o equipos, ¿O crees que son los primordiales que habría que implantar para poder trabajar de, de esta manera? Yo volvería más al principio de la, de la reflexión y cuando hablamos de digitalización siempre las últimas sesiones lo hacemos con papel y boli, eh, prohibido la tecnología, o sin tener los papeles y decimos, vamos a entender el modelo de negocio. Primero, vamos a entender qué, es, qué, es, qué actividades hacemos y qué podemos hacer. Y a partir de ahí vamos a desarrollar, vamos apuntando y vamos entendiendo precisamente en qué parámetros vamos a necesitar. Eh, porque lo fácil es ir a la compra compulsiva, a qué es lo que tiene todo el mundo, y yo también lo tengo. Y nos encontramos muchas veces, los que andamos haciendo en casas ajenas y haciendo consultorías, pues eh, cajones con 12 mil euros en PDAs que nunca se han, que nunca se han utilizado, eh, software totalmente eh, eh, bueno, pues, eh, infrautilizado y es, una, es terrible, eso es terrible. Entonces lo primero que planteamos es decir, eh, busca una herramienta que sea sencilla, que, que lo puedas entender, que tenga un parámetro de conectividad, es importante la conectividad, que permita, y los que están en el parámetros tecnológicos eh, saben de qué va, que yo pueda conectarme vía API, por ejemplo, con tu, con tu solución, que la solución de reservas me ayude a la solución de marketing, que la solución de cocina me esté ayudando, por ejemplo, a la interpretación de datos, que las cámaras de seguridad me ayuden en el parámetro de la conectividad a valorar si están haciendo los procesos correctamente, cuánto tiempo lleva la cocina fuera, la comida fuera. Que me ayude la conectividad, que me ayude a trasladarlo a, a, a datos para poderlo gestionar. Diría que sea sencillo, que sea, que sea, útil, que sea útil y que tenga un, un criterio de poner al, al cliente en el centro y al empleado en el centro. ¿no? La persona a nivel operativo, que, lo, que, que somos que lo van a utilizar, que participen en el proceso de esa, tanto de esa selección como de esa propia formación. Y a partir de ahí, diferentes marcas y puedes abarcar obviamente todo el proceso. Entonces, eh, que tú puedas, por ejemplo, hay una revolución en el mundo de las reservas y nos hemos dado cuenta que antes llamaban y llamaban a las 12, a las 12 cuando habíamos abierto y la persona que estaba limpiando el local era la persona que cogía la reserva. Esa experiencia de usuario pues, podía ser o no ser, o ser peligrosa o ser de aquella manera. ¿no? Eh, ahora tenemos una herramienta digital, nos permite con dos tics eh, eh, reservar, nos permite adelantar lo que es el proceso de consumo del cliente, hacer una vigilancia, mantener una comunicación con él durante antes y después y valorarlo. Comida nos pasa exactamente lo mismo en la cocina. Tenemos un proceso en el que ya no nos relacionamos o no nos deberíamos relacionar con los poderes de la misma manera en el que asaltaban las cocinas a esto y siniestro a horas intempestivas y podemos tener una orden de compra, hacer un traqueo, saber, saber que voy a vender 10 carrilleras y que tengo un pedido de esto mínimo y esto me va a permitir precisamente generar una orden de pedido que va directamente a mi proveedor, un albarán, lo proceso y encima cuando me avisa y meto en la factura nuevo albarán nuevo por el precio, dice, hostia, va a subir un 10%, efectivamente, lo de Ucrania me está repercutiendo. Y esto, como lo tengo en un buen RP en el, en el programa, me está diciendo que este plato, este plato y este plato no son rentables. Y ahora tengo que hacer mi, mi ingeniería de menús o... Entonces, que, que sea lo más completo, pero que tenga una, espe una especificación y que tenga la conectividad. Yo creo que, que lo que buscan en el ecosistema digital gastronómico es eso, la, la conectividad y el... No, yo creo que no, y hemos visto soluciones que, que iban con voz cantante y han salido fuera de la... O han sido rechazadas automáticamente por ser obtusas a, a, querer, a querer participar. Entonces, Conectividad, eh, usabilidad y criterio. Sí, hay que participar a todo el equipo, lo que has dicho, pues, ahora con el tema de pedidos y demás también. Al final, normalmente es una persona muchas veces la que hace los pedidos, sea dueño, sea encargado, sea 
los demás y que con esa plataforma vean cuándo llega, cómo llega, qué precio, qué puedan meter al barán, que haya un control real, que también otra cosa muy típica, ¿no? Antes llegaba todo el almacén, todas las cajas ahí, el domingo te pide, ay, vas, ya pedí, no pedí, ya ha llegado y esa caja es la última que está ahí entre todas y, y te dice, si yo ya he pedido y igual que estaba ahí, ¿no? Pues, todas esas herramientas que se hacen un poco para todos, ¿no? Independientemente de comprarla del dueño o que te la venda el comercial, las locuras que has dicho, claro, claro. la propia gente de tu equipo se sienta útil, se sienta segura, vea que lo que se ha querido está ahí, se está cumpliendo, puede interactuar ellos mismos con el proveedor porque le están diciendo que esto no me ha llegado, lo que me has mandado no es la cantidad que me hace falta. Dos registros, una de la de, de nivel, ¿no? De cuánto planteamiento de herramienta, qué herramienta es la ejecutiva, la operativa, la que va a utilizar tu equipo y qué herramienta es la directiva. Y eh, lo que, una de las cosas que ha ocurrido en, en gastronomía, se han implementado herramientas eh, ejecutivas que están siendo utilizadas por la dirección y no por el cuerpo ejecutivo. Y entonces genera como bueno, pues un, un choque, ¿no? Es decir, ostras, esto está planteado para que un camarero o una camarera pueda trabajar y tú tengas un auxiliar aparte, una, una herramienta aparte para poder tomar las decisiones, ¿no? Y lo puedas derivar. Eh, y eso tiene que quedar claro y que no haya precisamente... Eh, que tengamos claro cuál es el rol y cuál es la función y eso es. Nosotros dentro de, y por esa pregunta, dentro del día de la cocina, lo que hemos querido hacer es dinamizar de entrada, eh, que es en lo que nosotros estamos ahora metidos, ¿no? Es el vacío de la baja temperatura dinamizado por un temporizador, que es algo más que un temporizador que lo que quiera ya me pasa de por ahí, por no hablar ahora de esos detalles, pero dentro de la cocina es el poder utilizar el, la digitalización para la calidad, para los procesos, pero sobre todo para temporizar de entrada que la calidad de cada uno de los productos pueda tener dentro de la cocina pues los diferentes tiempos de acabado, de terminado, de paz y demás. Es decir, yo tengo eh, una carrillera que tiene que pasar 10 minutos en la sala, 10 segundos en la sala bueno, pues, Que esta carrillera sea suficientemente inteligente para decirle a cada uno de los aparatos, máquinas que va a ser parte del proceso que solo tiene que estar 10 segundos. Es decir, que seamos capaces de digitalizar dentro de este primer paso de vacío y baja temperatura, pero el resto de la cocina que también forme parte. Hablando un poco del lado eh, cocina, ¿no? de la cocina de Juan. Conectividad e integraciones, que son muy Exactamente. Las famosas integraciones que todo el mundo suele tener, ¿no? Sí, tanto, igual tú para cajas de tanto miedo, miedo, para mi guerrillera, que vamos a dar para cocinar. Que vaya, que vaya en esas integraciones, ¿no? Nos vamos para todo. Exacto. Y, y un poco en esa, en esa parte culinaria, el, tenía una pregunta que era ¿por qué vacío y baja temperatura, no? Eh, al final, tanto Ivonne como Enrique utilizáis esta técnica culinaria que nosotros decimos, ¿no? que pasa a ser un sistema de trabajo. Un poco vosotros, ¿qué beneficios habéis visto de empezar a implantar esta, esta manera de trabajar en la cocina? No, bueno, es, yo creo que mira, es muy fácil, para mí es muy fácil, que se ha cocinado aquí, es el, lo más importante porque respeta la calidad, respeta el sabor. Y eso es lo que me hace estar aquí sentado, porque el, mayor, el principio fundamental de un cocinero tiene que ser el hacer sabroso, rico de comer. Y como eso se respeta, todo lo demás que se pueda sumar, pues es bienvenido. Si la caducidad es mayor, si la, la, las alergias y demás se pueden controlar mejor porque son envases únicos, si somos capaces, aparte de empezar a meter bolsas biodegradables, donde respetemos, en, donde donde podamos empezar a generar por este medio ese valor añadido que es que el sabor se respeta, pero aparte la calidad se mantiene, eso es la fundamental para mí. Porque podemos buscar nosotras tantas, ¿no? Seguridad alimentaria, la seguridad alimentaria. Sí, sí, la seguridad alimentaria, el hecho de poder saber que, oye, esto es un embalaje cerrado y ahí no ha entrado nada. Y que si la quiero usar y no está para usar, no me va a dejar usarlo. Entonces, al final de cuentas, es una tranquilidad. Igual en el caso tuyo que... Tienes la suerte que tu señora lleva la cocina y que le tienes ciega confianza. No, 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 pero, pero igual tú ves una carrillera que se sirve o no se sirve, no, tendrías, o sea, no te habrías por qué sí o por qué no. Pero este tipo, de, al final de, 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 de preocupaciones, pues con este sistema, pues no debe de ser una preocupación. Es decir, es automático. Entonces, bueno, yo la verdad es que creo que es la calidad el poder mantenerla y el incluso con el tiempo, no solo mantenerla, incluso mejorarla. Para matar un poco lo que has dicho y no, concretamente al, al Yami en este caso, pues también, ¿no? Que ese estocaje de lo que estás produciendo te diga que estocaje sacar antes porque tienes producciones anteriores. Sí. Sí. ¿Cuánto has vendido que no es lo que a ti te pongo? Arriba, arriba, arriba. 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 Arriba, ar
ese vaso sí, sí, que no se despiste nadie. Un FIFO real que, que cuando lo veíamos sí, sí, en multinacionales, sí, sí. hemos trabajado con, con las multinacionales o franquicias grandes, eh, cuando teníamos ese su número, decimos, hostia, lo queremos ver en el resto de los lo veíamos, ¿cómo no es posible? Y que a día de hoy, por muy pequeño que sea tu proyecto, puedes hacer esa colación y puedes estar tan sumamente tranquilo como los parantes, ¿no? Cuando tú enseñas a cocina y dices, estos son los procesos, este es el producto y esta es la, esta es la rotación, esto es seguridad alimentaria y esto es experiencia de usuario, lo estoy haciendo porque tengo una especial eh, inquietud en que, en que mis clientes estén a gusto. O sea, que, sí, que abren la calidad, ¿no? que al final la honestidad venga del sistema de trabajo y del conocimiento. Totalmente. La calidad es un marco que por muy pequeño que sea, Totalmente. el sitio, es que, o sea, se pueden crear sitios con eso únicamente para, para ello. Es una Porque tendencia. Es prácticamente eso, pero es hostelería, pero se puede crear en un corner un sitio sí, para sí, la venta sí, con sí, ello. Sí, sí, sí. O sea, se puede pasar un negocio ya en ello. Algo que antes podía ser impensable y tener un sí, corner, sí, sí, sí. ese corner lo puedas trasladar encima a puntos diferentes, ¿no? O creando en un espacio formal o creando en un dark kitchen y me Hemos visto la tendencia... O sea, te en un, un espacio sí. serio. Sí. Entonces, cuando tienes un espacio serio ya. Sí, sí, sí. Con esa herramienta. Sí, Siempre siguiendo los unos... parámetros de calidad, claro. Sí, sí, pero sí. Es un trabajo, claro. Totalmente. Muy bien, pues eh, ya vamos terminando. A mí me gustaría terminar con una pregunta que es un poco abierta, pero... Un poco hacia dónde creéis que va la, la restauración eh, en el futuro. Ya hemos ido dando algunas pinceladas ¿no? sobre hacia dónde va, pero vosotros, si, si sabéis hacia dónde va la restauración, ¿qué, ¿qué diríais o después de lo que estáis viendo? Bueno, restauración y haciendo un abanico grande de lo que podría ser todo el canal Oreca, incluyendo hasta el hospitalario, ¿no? por poner en el, en el disparadero. Yo creo que vamos a enfrentarnos a dos. A, a dos bloques a nivel de tendencias y, hablamos, y dejar bien claro que es tendencia que nos, y nos moda. Por un lado, la, esta hostelería independiente que forma parte de, la, de una resistencia ¿no? de, de pérdida de valores y que quiere mantener ciertos valores eh, sociales, culturales, de arraigo al territorio, de, de impacto positivo en, en su entorno social, eh, porque eso va a la gastronomía al final, ¿no? de interpretar la, la cultura de, una, de un entorno geográfico o, o territorial a través de, del alimento. Y luego, eh, por otro lado, esa gran restauración organizada, grandes grupos, grandes inversiones que mantienen una, una pelea fuerte ¿no? por, desde la ubicación a los procesos, a, a, a las formas en, en las que entran y penetran en nuestro, en nuestro tejido, en nuestras ciudades, en nuestros barrios y creo que se va a polarizar en esos dos aspectos. Sobre modelos de negocio, yo creo que estamos en un momento súper importante para ver modelos híbridos y modelos unicanales de, de, de negocio en el que empieza en, que comentábamos antes, ¿no? Eh, vas a hablar de un takeaway, vas a hablar de un delivery, estás hablando con el in situ, que es una, una tendencia que está compartida con el consumo en casa, eh, vamos a hablar de modelos de suscripción en hostelería, que esto está ya ahí. Eh, los vascos tenemos cierta experiencia en lo que es la suscripción gastronómica a través de las sociedades gastronómicas, pero esto va a pasar también a, a la hostelería, en el que yo pueda pertenecer al a local X y consumir allí, o llevarme la comida a casa y terminar de hacerla como parte de la experiencia. Y a nivel de tendencias gastronómicas, bueno, yo no soy el experto culinario en tendencias gastronómicas, pero sí que hay dos aspectos que, que resaltan y que acompañan. Yo creo que una es la, eh, el efecto Netflix de la alimentación, ¿no? ese punto de personalización de la alimentación, que tiene que ver mucho también con, con las técnicas y que van ent entendiendo cómo se comporta un usuario y precisamente cuando tienes esas técnicas digitales te permite hacer una foto pues para valorar ya no solo con alérgenos sino cómo te gusta a ti o cómo le puede gustar a él el mismo plato y, y personalizarlo. Y por supuesto todo lo que vaya vinculado a un parámetro de, de, esa, de alimentación saludable, no alimentación saludable desde el departamento de marketing de una gran multinacional terrorífica, sino la alimentación saludable en parámetros de, de saber qué estás comiendo y esa trazabilidad. Y volvemos a lo mismo, ¿no? De saber de dónde has surgido esa carrillera y casi casi ponerle nombre al animal, pues eh, te, permite, te permite dar esa garantía de que es un alimento saludable. Yo creo que va un poco en esa, en esa dinámica. Sí, pero aquí la mejora tiene que ser, yo siempre insisto mucho en lo del personal, en eso estoy decir, en, en tanto al personal como al cliente final, hemos hablado ¿no? de la experiencia. Por un lado, en cuanto al al cliente final, eh, yendo un poco bien a la juventud, que yo me subo fija mucho, tengo 45 años, pero me considero mayor para algunas cosas. <risa> y menor para otras que no estamos en el TikTok y así ya nos consideramos un poco mayores. Entonces, yendo, digamos, por ese ramal, pues creo que, bueno, esa gente joven demanda otras cosas. Pues había un estilo que se llamaba la gustaría que 
de 25 años para abajo, el 32% de la gente no quiere interactuar con el camarero. Entonces son datos que hay, que hay que cogerlos así. Yo igual le estoy metiendo una chapa terrible con un plato y aquel no quiere saber nada. Aquel quiere coger, que tenga un QR rápido, limpio, con el que pueda pedir, con el que vea los alérgenos, con el que pueda hacer el pedido y si después de llegar el clima está buenísimo, pero eso yo ya lo doy como por descontado, tiene que estar bueno. Ya lo paga y se puede ir y te cuento. Y ya te hace la valoración, que es tu propina digital y ya vamos, ya es el completo, ¿no? Entonces esa gente está ahí, esa gente existe, entonces tienes que ir por ahí. Pues por un lado tienes que facilitar a la clientela así. Por otro lado, a la gente más mayor, el otro día me dio un cliente y me gustaría que muchas veces cosas que te pasan el día a día, ¿no? Porque un señor tendría 75 así, iba a los servicios de la mesa de fuera, y dice, oye, muy bien lo de las reservas, ¿eh? Y le digo, perdón, señor, lo de las reservas que hay. Sí, que hoy a la mañana me ha llegado un aviso en el SMS que ya tenía mi mesita y que si no hay kit, si no llevo 15 minutos y tal, para confirmar, jornada una tranquilidad porque vengo con la familia, veníamos seis, es una celebración, y para mí que bien. Y tú lo piensas que es solo para ti, ¿no? Para que los unos shows bajen y para que lo tengas todo controlado y las mesas se liberen, todo el tema. Pero ves que para la gente también, aunque sea de 72, joder, el tío estaba, decía, hoy el domingo vengo con mi familia, seis personas, Totalmente. y yo sé que en el Bronx tengo mi mesita y llega a la mañana encima lo han recordado a ti. Y te has jugado digitalmente con el Eso estando. es, y tienes 72 años, entonces ahí veis cómo el de 25 por abajo no quiere interactuar, el de 72 le ha llegado un SMS, todo es digitalización, todo es utilizar técnicas, pero vale para los dos, ¿no? Y luego, yendo por el personal, que ya hemos hablado antes, pues esas producciones de tantas horas que ellos tengan estandarizado, ellos de seguridad, que un, un jefe de desmarque, un jefe de cocina de desmarque sus parámetros de la carrillera, ya que estamos hablando de ello, y ellos sepan que, joder, qué bien, yo estoy sacando siempre la carrillera, y, y no está el, el jefe de cocina, pero la carrillera acaba de venir un cliente y, y con la lágrima y no ha felicitado, ¿no? Te digas, esa estandarización, ¿a qué llega? A que el personal también se sienta, joder, en qué buen sitio estoy, qué seguridad tengo, y a mí te digo con el tema de alérgenos, que me te cuento con el tema de sanidad, que es un, es un global de 60, ¿no? Y que pueda llevarse, que haces porque eso, como sabes, sí. de eso, que una persona también que pueda llevar tus carrilleras, ya que estamos hablando de eso, el día, el día 30 de diciembre para que el 31 coma las carrilleras de tuyas, mías o de él, en casa. Abra la bolsita al caliente y diga, joder. Qué bien, ¿no? Pues bien, una seguridad, ¿eh? Porque pues, pues, nada, no sé. No sé, no sé. ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, yo, y por terminar esa pregunta que hacías, yo creo que también me gustaría que esto tuviese una línea, esa digitalización hacia el valor del productor inicial. Yo es algo que también tengo mucho en la cabeza, que es el poder hacer que una vez que entra un producto al restaurante, quitamos la bolsa de ese productor inicial que le dio todas las trazabilidades de cómo se llamó, qué comió, el cerdo, quién era, o lo que fuera. Yo desfundo eso, lo meto a la basura y toda esa información se fue al río el poder empezar también a, a usar esta digitalización para que esos valores de producto inicial sigan manteniéndose a lo largo de la trayectoria de que el producto esté o transformado dentro del restaurante, yo creo que también podría ser un camino que, que puede venir en el futuro, más allá de todos los que ellos ya han comentado. Yo creo que eso al producto inicial les puede ayudar. Muy bien, pues eh, muchas gracias. Esto ha sido una sí, si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Yo... Bueno, a ver qué importancia le daréis ahora a las redes sociales a la hora de, de extender lo que es el nuevo tiempo. Pues a Nuño le encanta. A, a, le encanta yo. <risa> las redes sociales, ¿qué importancia tiene? Pues precisamente para. Bueno, pues yo creo que la red social es un canal de comunicación más. Eh, hay un emisor, hay un receptor y hay un mensaje. Yo lo planteo siempre como un proceso, incluso más allá del marketing, de la mera comunicación, eh, de la expresión no solo de, la, de lo que es mi casa, mi organización, el cliente, la propia marca, ¿no? el branding que se dice tan engélico, y hablaría precisamente de, lo, de algo que hemos comentado antes, que es la, el educar o ir eh, preparando a, al cliente que entienda el concepto. Creo que es muy importante que, que esa red social no sea una, una acción agresiva constante de vender, 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 sino que te sirva para para evangelizar, ¿no? si se puede utilizar la palabra en este contexto, ¿no? eh, que puedas, eh, te pueda servir para precisamente que entienda el concepto, que entienda por qué lo estás trabajando de esta manera, porque hay una trazabilidad del producto, una relación con el, con el productor inicial y, y qué importancia tiene precisamente porque es la manera de entender. ¿no? Yo creo que, eh, y aquí tenemos un problema en la antropología vasca con cuando inventamos la gila hace 60 años y parece que no hemos querido evolucionar de tantas cosas y mantenemos la tradición 
eh, porque sí, porque sí, porque sí. Yo creo que la tradición pues, tiene que evolucionar y dentro de esa evolución pues tienes que saber y tienes que ser capaz de eh, educar, acompañar, de informar, de transmitir y luego de, de, de recibir ese feedback. Y creo que las redes sociales nos permiten de una manera incluso ordenada eh, poder lanzar a los usuarios y a tu comunidad, cuando hablas de comunicación hablas del de la primer grado, el segundo grado, el tercer grado, el cuarto grado, eh, precisar de una manera ordenada esa, esa información y entender que eso, saber qué están entendiendo y cómo lo están recepcionando, o sea, cómo lo están comprendiendo, ¿no? Que a veces lo que yo quiero decir, lo que se va por el camino, lo que tú procesas y lo que tal, pues siempre se va, va a ir en más, ¿no? Pues para evitar que existan esas en más. Y una red social también muy dinámica, ¿no? Cambiante. O sea, eso de lo que, es que, que tenías antes ahí una carta de hace 10 años parada y, y que... Sí, 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 sí. La pandemia, ¿no? Cuando estabais no, cocinando todos como locos en casa y había una competición en las 8 de la tarde, la hora de que los cocineros os enchufabais el iPhone al poco y todos a, a dar a la sartén y todo a ver cómo cocinaba, ¿no? Los respectivos, pues yo creo que también sí, 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 sí. forma parte precisamente de, de entender y humanizar y de lo que humaniza la situación, sí, sí. Muy bien, pues si sí, no hay más preguntas, pues terminamos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias.